はい皆さんこんにちは、えー、今日はこのそういえば韓国を飛んでてなかったなと思いましてこの福岡国際空港かなこれ、えー、ここから対馬を通ってですね釜山に行ってそこからあのー、まあちょっとそれだと短いんでもうちょっとな北にないかなと思って。だからこのテグっていう町なんでしょうかねテグっていう私もちょっと韓国は全く詳しくないんですけどテグ市なのかわからないんですけどその辺まで行ってみたいと思いますまああのこのソウルとかねインチョンとかは有名なんですけどまあ、案外ねこの韓国っていうのは東海岸の方はあんまり知らないですよね開けてないのか有名な都市がないっていう印象なんですけどまあちょっとどんな地形なのかも含めてでさっきねちょっとこれやり直してもう一回撮ってるんですけどなんかねカメラのね感じが変だったんでねちょっと再起動してやってみたんですけどちょっと今回はどう,どうかな今日アップデートが入ってねそれでちょっと影響が出てるのかもしれないですね。結構大規模なアップデートだったんでそのソフトウェアの更新が入ってるんでねちょっと上空に行くとねなんかカメラが歪んだ感じにあの地面がですね歪んだ感じになってたんでちょっと心配ですね。まあ、気のせいだったらいいんですけどねあ今回はまあそんな変な感じしないなさっき飛んだらものすごいなんかねカメラが歪んだ感じになってたんですね、まあ、今は普通ですねはいこれが国際福岡の町ですねまあ都会ですねやっぱりあ,あこんな感じなんだへえあそうですね今回はうまくいきましたなんか再起動したら治りましたね何が原因だったんだろうえー、とりあえず、えー、ソウルをあソウルじゃなかったプサンですね対岸にあるプサンですプサンまではね割と30分ぐらいで行けるんじゃないかな
これねこうやって近づくこともできるんですねあそっか一番離れたこの設定にしたから変な感じしたのかなうんこれだとな,なんかね変な感じしますねカメラがこう広角になりすぎてるっていうかこれぐらいだったらうんまあ違和感はあんまりないんですけどそうですね広角にしすぎたから変な感じがしたのかもしれないですねまあ、それであのまたロシアの戦争のことを考えていきたいと思うんですけどまあ今核を使う使わないっていうね話を持ちきりだと思うんですねでこのままいくとね多分動員をするにしてもおそらくウクライナが押していくはずなんでまあ、領土はどんどんどんどん奪還していくと思うんですよもっとさらにでその時にその核を撃ちますよという脅しを絶対かけてくるまあ今までも何回もかけてきたんだけどまあそのシミュレーションをねちょっとしていこうと思うんですけどまずあのーロシアから西側の、まあ、例えばロンドンに向けて撃つってことは、まあ、基本はないんですねでこれやると終わりなんでもう西側が反撃しますんでねそしたらもうモスクワはもう壊滅状態になりますねだからそれは絶対やらないはずですあの気が狂ってしまったら別ですけどそういうことはまあ計算上、まあ、普通の理性が働く人だったらやらないはずなんでまあもちろんあの世界が破滅するっていうねあの核の弾頭は一番ロシアが持ってるんで同時に西側の東京ロンドンニューヨークロサンゼルスとか一気にあとパリとかですねそういうふうに発射したらっていうのはもちろんそういう SF 小説とかではそういうのは考えられるんですけどまあそれはないでしょうねで次にですねウクライナの領土に撃つ場合でも前線には撃たないですよなんでかっていうと例えばドンバスの前線に打つじゃないですかそうすると当然そのドンバス地域の住民にまあその放射能被害が及びますよねあのドンバ、えー、ドネツク人民共和国とかルハンシク人民共和国、まあ、あのロシアが勝手にそう自称している共和国ですねそこにも放射能の影響が出てしまうんで、あのー、そしたら、ね、じ自分とこの味方の住民から怒りを食いますから恨みを食いますからね<笑>ましてやクリミアなんかクリミアの近くの前線で撃ったらですねまあそれはもうクリミアの住民からはものすごく恨まれますよだから前線で使うことはないんですよねということはあの見せしめのためにあのまあよくこれは専門家が言ってるんですけどそのウクライナの真ん中あたりにある本当に何にもない
小麦畑しかないようなとこにちょっとちっちゃめのやつを打つとまあそれ打っても何の意味もないんですけどまあその打つ用意があるよっていう威嚇,をす威嚇にはなりますよね。まあ、そういうい威嚇のために打つっていうまあ何の意味もないですあのそんな畑の真ん中に打ってもウクライナ軍はいませんし、まあ、そもそもですねウクライナ軍って気候手段とかそんなまともなやつを持ってませんのであとフリート艦隊も持ってませんねあの国会に艦隊はゼロですウクライナの。ですから核を使って対峙する相手がいないんで前線にも打っても意味ないですし、まあ、前線に打ったらその親ロシア派の住民にも影響が及びますんでその人心が離れていくわけですねだからやるとしたら、まあ、ウクライナのど真ん中にある本当に田舎にですねちょっとちっちゃいやつをあの広島型原爆の10分の1とかのやつもあるらしいですからそういうものを打つとまあそしたらあ本当に打ってきたんだということになるわけですねで打つとしたらそれ,だけそれぐらいしか考えられないんだけどただ、その場合じゃあ次どうなるかというとその打ったことによってウクライナの進撃が止まるかっていったら止まらないと思うんですよ。うん、これは止まらないはずなんですね。だってそれで止めてしまったらああいつら核でおじけづいたぞってことになっちゃうわけでしてうん核であいつらおじけづいてしめしめということになるわけですからそれは多分ね進撃は止まらないんですよ。うんでこの段階でその核を撃ったのにあんまり意味がなかったってことになるんですねでもちろんその核を撃ったってことに対しては NATO 軍としてはエスカレーションさせないといけないですからね一応その打ち返すことはないですよ NATO から核を打ち返すことは絶対ないですそれはだってウクライナにの領内に打ち込まれただけだから別にその NATO として集団安全保障を発動するわけにはいかないですからあのウクライナは NATO じゃないですからねまだなんで核による反撃はないんだけども、えー、まあ一応一線を越えた攻撃をしてきたってことでその武器供給のレベルは上がるでしょうね当然これは上がりますねもしかしたらその西側の主力戦闘機主力戦闘機とか主力戦車が送り込まれる可能性はありますねあとはあの3 0 0キロを超える射程の a タクムスとかね、まあ、これが送り込まれる可能性はあります、まあ、多分そうなるんじゃないですかあとはね NATO 軍が参戦してくるという意見の人もいるんですけどこれは多分ないと思いますね NATO 軍が参戦してきたら NATO 対ソ連になってしまうあロシアになってしまうじゃないですかそれは多分ないんだと思いますよ私は NATO 対ロシアになってしまうとやっぱりまずいですよねこれは。そ、まあ、それこそ第三次世界大戦そのものなんで NATO 対ロシアの構図には持っていかないと思うんですよ
ただし武器の供給のレベルが上がると戦闘機戦車、えー、ATACMS これが供給されると思うんですねまあ簡単に言ったらエスカレーションしたんですよ核を撃つことによってエスカレーションしてしまったわけですそしたらさらにウクライナは優勢になってしまいますんでロシアとしたらまたもう一発核を使わないといけないっていうふうにしてどんどんエスカレーションしていく可能性が出てきますねで逆に考えるとそのエスカレーションさせないために NATO はその武器供給のレベルを上げない場合も考えられますエスカレーションをあえてさせないようにして要はその国連とかで非難をするけれども武器供給のレベルはそのままであると今まで通りハイマースとかあと供給するにしても T72 の同じ東側の T72 にとどめておくこのケースも考えられますねどっちかなと思ったんですけどねちょっと私にも分かりませんそれはうんどっちかなと思ったんだけどね多分ね核の使用があったとしてもそのパターンのそのシナリオなんですよ西側の都市に打つことはないですこれはもうさすがにないですでえっ、ー、とウクライナの前線に打つこともないですこれは味方の住民が嫌がりますからね特にクリミアの近くで打ったらもう何やってんだっていう大反対が起きますよでだからウクライナのど真ん中にちょんと小型のやつを撃つぐらいしかできないだと思いますでそうすると軍事的には何の意味もないですそんなとこにだって兵隊はいませんし戦車は置いてありませんからちょっとその辺の村一帯が、まあ、放射能汚染が激しくなるなとまあこれによって国連からものすごく非難を受けますよねでインドや中国もさすがにもうこれはかばいきれないとなりますねまあ原油は買い続けるとは思いますけどもさすがにかばいきれないとだけどさっき言ったように西側の武器供給がエスカレーションしないエスカレーションしないまあ実はしなくても勝てるんですけどね実際問題 T72 とハイマースだけで勝ってるわけですから今押し,押し返してるわけですから別にそのエスカレーションする必要は全然ないんですよでましてや NATO 軍が参戦するとかいう話では全くないししてもいいんですよ核を撃ってきたんだからしてもいいんですけどあもうすぐ対馬ですねを打ってきたからね NATO 軍が参戦してもいいと思いますけどただその参戦する義理はないんですよねだってウクライナは NATO に加盟してないしまあ武器供給は人道上やりますけれども NATO そのものが介入するっていうのはちょっと筋違いですよまあそういう意見の方が多いと思いますねあくまでウクライナとロシアの戦争ですから NATO が介入していく筋合いではないんですねということでですねやっぱりシミュレーションしてみましてもねあのただロシアが無駄に核を一発撃ったというだけになると思いますね、うん、その可能性が高いと思います無駄に核を一発撃ったねと
、はい、そうですかと。か別に武器も今まで通り、ハイマースと T72 しか与えませんし、それだけで十分勝てていますと。実際どんどん領地も奪えています。っていう結果になるのが僕はオチだと思いますねでその結果はまあ世界から非難を浴びてもうプーチンがさらに孤立してしまって中国やインドも見放してしまう結局戦局を打開することはできないと。まあ、そうなるとねプーチンさんもねもう万事休すというかカードがないですよねカードが全くないです今頑張って動員してますけどまあ,あのよくデモが起きたりねあの機動隊に取り押さえられたりしている映像がよく出てますけどあれは実はね一部で。大多数の人はね、しぶしぶですけど、従って行ってるんですよね、あのバスに乗って徴収、徴兵されていってで、家族とお別れのシーンっていうのも、これ、あんまり、これ、あんまり流れてないんですけど、あのー、そういうの探せばありましたよ、だから大多数の人は、徴兵に従ってるんですよ。あのデモの映像ばっかり流れるけどねだから30万人かどうかは分かりませんけど10万人ぐらいはもしかしたら集まるのかもしれないです多分ねまだそこまで強制的にはや,らやってないと思うんですよちょっと志願半分強制半分ぐらいの感じのニュアンスだと思うんですねえー、これが対馬でございますね、対馬は、まあ、山は低いですね、対馬はね、江戸時代、あの宗氏っていうあの宗教の宗ですよね、あもっと前からいるのか、戦国時代ぐらいから、確か宗氏っていうのがいて、治めてるんですよね。まあでもこれ見る限り畑とか田んぼはちょっとないんでまあ何でしょう漁業とか中心なんじゃないですかねえー、ここからソウル、次ソウル目指しまして、まあ、最終的にはテグっていうところですね。で、まあ、そう考えるとですね、使う方が損ですね、プーチンさんにとっては核を使う方が損なんで。使ってこないと思うし結局使っても使わなくても戦局は止められないとまあもちろん分かりませんよそのクリミアとかドンバスの前線に使ってくる本当の意味で相手の進軍を止めるために使ってくる。まあ、もちろんそれも 0% ではないでしょうけどねただ、もうそうしましたら新ロシア派住民から恨まれるしねえ
ドネツク人民共和国とル,ガンシルハンシク人民共和国というのはロシアの領土ですって言ってるわけですからそしてクリミアもロシアの領土ですって言ってるわけですからその領土ですって言ってるとこを核で撃たないと思うんですよね。自分の同胞を見殺しにする気かって話になりますからね。だからそれはないと思うんですよね。まあもちろんゼロパーセントではないですけどね。ただね、やっぱりあの人のことですからね。みんながないと思ってたことをやる人ですからね。まあ、ちょっとやっぱりそこはね西側も腹をくくらないとダメですねもうそうしないとだから日本人にとっては不幸中の幸いなのはその、まあ、地球の反対側で起きてるってことですねこれが韓国の辺りでそんな紛争が起きてるんだったら日本人もねこれおちおち寝てられないですよ核使われるかもしれないんだから。まあということはねあのポーランドの人とかハンガリーの人からするとねいつ核が撃たれるかわからないみたいなそんな雰囲気があるわけでして本当に気が気じゃないだろうなと思いますねもしかしたらだって撃たれるかも,かもしれないんだからでそれが放射能汚染のあの図がインターネットで出てましたけどまあやっぱりあの東に福島第一のやつの時みたいに風でやっぱり流れるんですよね放射能が。まあでもねロシアは失敗したと思いますよ結局勝つにしても負けるにしてももうウクライナとの中を回復するのはもう無理でしょうね反永久的に無理なんじゃないですかもう住民がそういう記憶を残しますからね町がどんどんもうほとんど大きな町は壊滅してますからね今。まあ、そういういのを歴史として記憶に残ったわけですからもう二度とあの国とはねそんな感じだと思いますよ。まあ核を使おうが使うどっちにしようが。まず、海戦時のラインには戻ると思いますね。うん。海戦時のラインには戻ると思います。で、おそらくですね、私の予想では、あの、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国も取り返すと思うんですよ。で、さあ、最後のクリミアをどうしましょうかってなったときに、そこだけ僕はね残してねまあ停戦交渉になるんじゃないかなっていう読みをしてるんですけどねうんあの取ろうと思ったら取れますよクリミアも取ろうと思ったら取れるんですけどただそれをやると本当にロシアが起こるということはクリミアに核を撃ってきたりあるいはキエフにまあそれはないと思いますけどねキエフに核を撃ってきたりねまああの
大統領はやりかねないと思いますね、まあ、キエフに打つことはさすがにないかなそれはないかでもクリミアに戦術的に小型のやつを打ってくることはあると思いますよまあクリミアを残して停戦するまあでも停戦って言ってもねどのような形の停戦なのか全く分かんないですよ損害賠償をどうするのかとか経済封鎖をね解くのか解かないのかまあ西側からしたら解きたくないでしょうねだって攻めてきたのはロシアですしねそれを停戦するって言って何の条件もなく停戦したんではただやられて終わったとっいうだけですからね国土が破壊されて終わったとっいうだけになりますからねそれはウクライナの人としてもやりきれないですよ、えー、プサンタワーというのが見えるこれもプサンですねプサンタワーというのが見えるんで何なんでしょうこれ。ちょっとよく見えませんけどなんかお城のようなものなのかなでもタワーって言ってるからなまあ港ですよねえー、近海国際という空港が見えますえー、ここからですね50回りほど内陸の方にまあ見た感じあのー、大きな山はないですねまあずっとこう平地が広がっているって感じでまあこういうねやっぱ土地の起伏を見るっていうのが大事ですよねこれはあの Google マップとか見てでもわからないんですよね実際にこう飛んでみたらわかりますよねうんまあ非常にこう平地が山が全然高くないですねうんまあ、結局はね経済封鎖が解かれないと物価が高いままになっちゃうでしょ今、足元あの原油がね80ドル割りましたけど、まあ、あれはあの景気が世界景気がリセッションするっていう話でそうなってるんですけどもともとですねあのロシアの原油が封鎖されたからた値段が高くなってでそれをいろいろな下々の物価に、まあ、生産するとき油使いますからねだから製品価格に転嫁されていくんでそれで全体的に上がっていくんです物価がもういろいろなものが上がっていくわけですねで CPI が高くなりすぎたんで金利を上げてそれを抑えにかかっている状況が今の状況なんですねで金利を上げると株は売られるという性質がありますから株が売られているダウが、えー、年初来安値を金曜日につけてしまいました、はい、ダウが年初来,来安値をつけてしまったんですもう私はもう頭が痛かったです金曜日頭痛かったですあの結構ね評論家の人の間ではね原油っていうのが6月の頃から低くなってるち安くなってるんだから
6月の安値をまた割り込むことはないはずだという見方が大半を占めてたんですねで私もそう思ってたんですよあの6月半ばにですね株がダウがものすごい下げた時があったですよねお覚えてらっしゃる人い,いるかどうか6月に半ばにすごい下がったんですでその時はあの CPI がすごい上がってきてですねあの警戒されたんですね金利が上がるだろうという警戒されてダウが下がったんですけどでそれから6月下旬にですね原油が下がってきたんですねでそということは物価がもうピークアウトするということでありますからあのダウはまた回復してきたんです夏に8月に向けて回復してきたんですねそれがまたですねあのこの前の CPI とかが高かったっていうのがあるんでまた下がっているっていうのはでその6月に下げた時よりもさらに下げているっていうのがあるわけですよねそれがちょっと意外,だ意外な感じなんですよまあでも私は金曜日がもう陰の極みで、えー、週明けから上がっていくんじゃないかなと思ってるんですけどねもうちょっと売りが出るかもしれないですけどまあその余波が収まればですね、まあ、10月相場に入っていきますんでまあそうなればですねまあ自然と買われていくんじゃないかなと見てますけどねまあ何しろね今の注目点は CPI なんでえまた10月の15日前後に出てくる CPI を見てですねどうなるかですねまあさすがに下がると思うんだけどな今度はねはね、総合は下がってたんだけどねコアが上がっちゃったんですよねそこがちょっと意外で、まあ、ダウが売られたわけですね金利も上がったしダウは売られたわけですけどえー、山は低いですね平地まあ平野が広がってるっていうわけではないんですけどもまあ、韓国っていうのは歴史上あの、まあ、昔からその3つに分かれていてあの馬鹿、弁官、新官といってあの東の方と西の方と、まあ、あとは南の方ですよね、まあ、南の方には、まあ、プサンを中心だと思うんですけどクダラっていう国がありましてねでそのえっ、ー、とクダラと組んで白木とか唐と戦ったんですよねまあそれ白村公の戦いっていうんですけど667年だったかそのあたりですねまあそれで大敗を期してですねあの一、ー、回日本がピンチになるんですよね攻めてくるんじゃないか唐が唐白木連合軍が攻めてくるんじゃないかってなったんですけどあれなんでな,なんかねそれからでも結局は攻めてこなかったって助かったんですよね九死に一生を得たことがありましてまだね660年ぐらいの日本は国力がそんなにありませんからね唐の軍が本気で攻めてきたらかなり危なかったと思うんですね。
党白木連合軍ですよねだからあの高句麗とかっていうのがその中国今の満州の辺りから起こるんですけどそれが起こったからだったかな高句麗が勢いが出てきたからちょっとそっちに手を焼いちゃってってなったんだったかちょっとその辺が。ごちゃごちゃしてるんですけどあの私の頭の中ではいテグっていう町ですねもうすぐまあ本当に山は低いですね韓国の南部馬漢弁漢新漢で新漢の辺じゃないかなこれ南のだから百済の多分クダラのエリアだと思いますね昔で言う白木っていうのがだから東側で西側がうんあれちょっと忘れちゃったな白木って東側だっ,たっけ白木クダラコウクリだよね大体それが争ってたんだよねあの李氏朝鮮っていうのはあれはえあその前に高麗っていうのがあるのか高麗っていうのがあって李氏朝鮮が出るんですね最後はね李氏朝鮮がだいぶ長いんですよね高麗白木が統一するんだっけな高句麗確かね白木が朝鮮を統一してその後高麗になるのかなで高麗は元の元に服属してでその後独立する形で李氏朝鮮になるのかなでもこの韓国の地形というのは日本にはあんまりないような感じですね低い山がこうあって平野部が一応あるんだけど日本にありそうでないような地形ですよねこんなこう平和,平野が広がってないですよね割とその山裾が海岸の方まで来たりしててだから韓国のねこの地形見る限りはすごくあの国土が発展しそうな感じがしますけどね川があるし平野もすごい多いですよねで山もそんな高くないからまああの裾野なんかもね開発できると思うし日本なんかよりうまいことやれば発展しそうな感じはしますけどね国土だけ見てればですよ
結構手慣れたもんですよこれ前こんな風にはうまいできませんでしたからねもう結構手慣れたもんですよね最近は本当にやっぱ何回もやると慣れるんですね人間よしいやー広々としてはいご視聴ありがとうございました。